ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുഹാദാസ് വേൾഡ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ബീഫ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ആ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ചി വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള മൂന്ന് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫുൾ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും സവാളയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള എല്ലാം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ആ കുത്തുന്ന സ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും മസാല പൊടികളാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആ പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ബീഫ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അൻപത് ഗ്രാമോളം ബീഫ് ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയും ബീഫും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ബീഫിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആകണം അതുവരെ നമ്മളിത് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടോ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ബീറ്റർ കൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ടൈം വേണമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മുട്ടയുമായിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു മസാല ഒരു മീഡിയം എരിവുള്ള മസാലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളകോ പച്ചമുളകോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞ എരിവാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചെ
പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ തീ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കത് തട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാനിവിടെ ദോശക്കല്ലാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേക്ക് പൊടിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ദോശക്കല്ലാണ് അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ കേക്ക് പൊട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാകുമ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നമ്മളതിൽ മൈദയൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റായപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കുത്തി നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ആ പാട് വന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോർക്കിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്